While Ivan III consolidated Moscow's power, the Golden Horde was succumbing to discord. Seizing on this weakness, Ivan withheld tribute, equipped his men with firearms, and marched to meet the army of the Khan. On the banks of the Ugra River, the Rus stood defiant, prepared to contest over 200 years of Mongol dominance. The shadow of Mongol rule had darkened the Rus lands for more than two centuries. But now, Ivan III stood on the banks of the Ugra River, ready to cast off the shackles of the Golden Horde. But if he failed, Moscow itself could fall. Слушайте наказ, воины! Вам оружие приготовляйте! Построено! Иди, трудницы надо внесут! Не млите! Их следую наказом пристав! Следую наказом пристав! Смерть супостату есть! Готово, есть потрудить! Люди приготовь! Люди, Давай, иди надо! Что накажете? Я то прикажете? Я построю сие. Что накажете? Иду куда велено есть. Готово, есть, потрудитесь. Сие построю скоро. Что накажете? Сделано будет. Я построю скоро. Начинаю строить и сейчас. Ожидайте нака. Дайте мне работу.
Что накажете? Древеса всегда надо в носу. Иду, куда велено есть. Трудитесь, Готовы надо. Есть. Повинуемся наказу. Я построю сие. Что накажете? Я построю сие. Дайте мне работу. И трудницы надо внесуть. Приступайте, Нагама. Коня сет, повинуюся. Благо я. Направляюсь. Сейчас, сейчас. Трудитесь, надобно. Сие построю скоро. Разуме. Не празднуйте, а прежде Москвы. Трудитесь надобно. Начинаю строить и сейчас. Куда нап... Приуготовляйтесь, копейщицы. With eyes on the river crossings, reports quickly arrived of a Mongol detachment probing across the divide. Построена крепкая. Иди, трудницы. На месте будем скоро. Будете надобно. Все я построю. Иди, трудницы, надо мне. На месте будем скоро. Все я исправим. Ожидайте наказа, лучницы. The Mongols had allied with the Lithuanian king, who had promised to send great numbers to assist the Khan at Ugra. As the horde waited, they would continue to probe the Rus encampment. The Rus repelled the initial attacks, and the Mongols fell back to their side of the river. To hold the Ugra, Ivan would need to maintain a strong show of force at the river crossings. If he showed the slightest weakness, the horde would seize on it and swarm across the river, then on towards Moscow. Слушайте все. Я построю сие. Трудить. На месте будем скоро. Сие построю скоро. Корабли 
ваша копейщица сделана будет? Отлично. Нога слушайте надобно. Все идем. Начинаю строить и сейчас. Что на карте? Я построю. Идея трудницы надо не суть. Построено есть. Радость. Начинаю строить и сейчас. Что на карте? Дайте мне работу. Сия, построю скул. Иди, трудницы, надо мне суть. Я построю, Сия. Готов повиноваться, если. Сделано нам. Иди, трудницы, надо мне суть. Сия, построю скоро. Готов повиноваться. Слушаешься. Что накажете? Сия, построю скоро. Делайте наказом следую. Ой, исполню наказ ваш. Ой, не наказ. Следую наказом приста. Ну, While the Mongols awaited their Lithuanian allies, they continued to send raiding parties across the river, hoping to weaken Ivan's forces. Ну, сия немедля. Три веса собираться надо. Слушайте все, сейчас наказы будут. Несть сон, несть отдохновение. Возведу все ваши прикажки. Блажелание ваше есть закон. Да будет так. Лучники, сделай, яко накажете. Готовы, если мы делаем новому. Ой, не ваши готовы собрать. Ожидаю наказа при славы. Веду, куда наказа где? Ожидай, тихо лучше. Наказы суть, исполняй суть. Будет для поняла, иду туда. Часа накажете? Слушайте, желание ваше есть закон. Приказ ясен есть. Возведу все, яко приказ. Куда стрелу вонзить? Слушайте на лучники. Надо бы на готовыми быть. Ну, 
Готовы исполнить сие немедля. Ожидаю наказ. Значит, что дает нам? Да на месте не стоим. Ой, показ ваш исполнен будет. Готов, есть где? Следую, куда наказано есть. Разведу все я. Показывайте, делаю, делаю, как накажете. Сие люблю. Стройте надо на. Есть сон. Слушайте все. Сейчас наказываю. Часу накажу. Начну сие немедля. построено будет исправно. Часу накажете? Мегом там воду. With no word from their Lithuanian allies, the Mongols called in their own reinforcements to bolster their numbers on the forts. If Ivan's forces could intercept and eliminate the detachment, the Rus would face less resistance on the forts. Наказу разумех. Теку. Возведу все в Якоприха. Исполню наказ ваш. Кого стрелять? Есть сон, есть отдохновение. Делаю, как накажете. Возведу все в Якоприха. Что дает нам? Да на месте не 
Ivan's men cut down the Mongol reinforcements, ensuring they could not bolster the enemy's numbers on the fords. With one crossing low on Rus' numbers, the Mongols saw Ivan's weakness and prepared to attack. Ivan's Rus army stood strong at the Ugra crossings and would not allow the horde to advance towards Moscow. The Lithuanian numbers that had been promised to the horde had not arrived. The Khan was forced to order a retreat. Ivan ordered his men to burn what remained of the Mongol camp and drive the enemy out of Muscovite territory. Слушайте наказ, воины! 
Ожидайте, лучники, идем, но не влачим. Часо накажете. Вы спорите. Часо накажете. Приступаю на гамма. Откройте нас. Готовы есть к делу новому. На газу разумех. Тиху. Возведу все, яко прикажет. Ты 
Through perseverance and a mighty display of force, Ivan held the Ugra River, blocking the Mongols from reaching Moscow. The Rus had finally cast aside the shackles of the Golden Horde. From long, harsh winters to Mongol invasions, life for Muscovite peasants was tough. But they had one crop that was vital to their survival. Rye. Moscow peasants relied on cereal crops more than any other food. To separate the grain from the straw, cereals had to be threshed with a flail. This tool could also be repurposed for battle. When the Grand Prince called upon peasants to serve in the army, they would have become armed with their tools of the trade, their pitchforks and their pikes, but chief amongst their weapons would be the flail. Farming crops in a land that was covered in snow for six months of the year was challenging. But rye was one crop that was particularly adapted to the extreme Moscow climate. The thing about rye is it's incredibly hardy. If you can sow it in autumn, it'll grow through the winter months, even with a covering of snow on the ground. Now, Russia is famous for its long, cold winters, but it also gets very hot and dry summers, and it's in those drought conditions that rye also thrives. And it's for that reason that a majority of Moscow peasants were growing this stuff. But they didn't get to keep all of their crop. The largest rye grains were given to the Grand Princes as tax while the rest would be used to make bread or malted to make a nourishing, non-alcoholic drink, kvass. It's super easy to make and, yeah. and, and cheap, really cheap. It's great for helping tired muscles recover and it's just quite refreshing and also helps control infections. Muscovite soldiers drank kvass as part of their daily rations. It's made by first adding ground malted rye to boiling water. After cooling, yeast culture is added, causing the mixture to ferment. This kills off any germs in the water. There you go. Around three days later, the kvass is ready to drink. The bubbles are really starting to come up now. Yeah. Just the yeast doing its work. What are the special qualities of this drink then? It's essentially a probiotic drink. It has a lot of B vitamins and it has lactic acid, which is great for recovering from hard labor. It's, it's kind of an ideal sports drink, really. And with rye so easy to grow, you can see how this was the sort of savior, if you like, of the, of the Moscow peasantry. The hardiness and versatility of rye was a lifesaver to Muscovites, both for peasants at home and soldiers on campaign. <laughs> 